Hi mga Amega! Welcome back to my YouTube channel. If bago ka lang dito, just click like, comment, and subscribe. And don't forget to ring the button to be notified for my next video. Magandang araw po sa lahat. Ito po si Gwanding and welcome back to my channel. So, ngayon pong araw na ito ay April 5, 2020. So, araw po ngayon ng Palaspas. So, sa mga Katoliko po na nagsiselebrate ng araw na ito ay pwede po tayong manalangin sa atin pong mga bahay gawa ng uh, hindi po tayo pwede magkaroon ng social gathering kahit na ang uh, pagdarasal sa simbahan. Pero, Ganun pa man, ay pwede pa rin naman po tayong uh, mangilin sa ating mga kanya-kanyang bahay. Binabati ko rin po ang mga kapwa ko Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na dito sa Sox Sargent area, na sana po ay maging safe po ang lahat uh, dito sa ating dinaranas ngayon na coronavirus or COVID-19. At dahil nga po dumadami na ang kaso sa Pilipinas na umabot ng 3,094 cases, masyado pong papataas or increasing na ang trend natin dito sa Pilipinas. So dahil sa available na ang testing kits, pwede nating malaman na may mga nagpapositive na sa coronavirus. So ngayong hapon na ito, yan po ang ating topic kung saan ay i-discuss ko po sa inyo ang mga patungkol sa COVID-19 tungkol din po sa PUM at PUI at ganun din po sa pagkalinga sa mga pasyente na posibleng may COVID-19. So, sila po yung mga PUI at mga PUM. Disclaimer lamang po na ako po ay hindi isang doktor. Pero ang akin pong uh, discuss sa inyo ay ayon sa akin pong mga na-research mula po sa DOH at sa ating World Health Organization. Dahil po sa increasing ang number ng ating mga COVID positive patient ay ganun din po ang pagtaas ng ating mga patients under monitoring or PUM and patients under investigation or PUI. In fact, ay mahigit 6,000 na na para sa PUI at mahigit 6,000 na din ang ating mga PUM. So, ngayong hapon na ito ay atin pong i-discuss kung ano ba ang COVID-19, sino-sino ba ang mga PUM at PUI, at ano ba ang pwede nating gawin sa mga pasyenteng ito. So, ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 or Coronavirus Disease 19 ay isang infeksyon na pumipinsala sa ating respiratory system. Ito ay dulot ng SARS Coronavirus 2 or Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 na maaring magdulot sa atin ng lagnat, ubo, at hirap sa paghinga. Maging ang mga iba pang respiratory symptoms na pwede nating ma-experience. Ito ay maaring masalin mula sa isang tao papunta sa ibang tao sa pamamagitan ng respiratory droplets na pwede mong makuha mula noong ako ay bumahing at ako ay nakipagkamay sa iyo. So pwede na malipat ang virus mula sa akin papunta sa iyo at enough na yan para ma-infect ka. Kaya naman iba yung paghuhugas ng kamay ang kinakailangan para makaiwas tayo dito. Hindi din ina-advise na tayo ay makipag-beso-beso or makipag-handshake sa ibang tao sa ngayon. At the same time, kailangan natin ng physical distancing o lumayo sa ibang tao. Ang virus na ito ay walang pinipiling edad. Maging ikaw man ay bata, matanda, malusog o hindi na pero iba yung pag-iingat pa rin ang ina-advise sa mga taong immunocompromised tulad halimbawa ng mga may HIV at mga dati ng problema katulad ng diabetes, high blood, cancer at iba pa. So paano mo malalaman kung ikaw ay PUI at PUM? So, unahin muna natin ang PUM or Persons Under Monitoring. So ang Persons Under Monitoring ay ang mga pasyente or ang mga tao na walang dinaranas na sintomas or asymptomatic. Ibig sabihin, wala silang lagnat, wala silang ubo, wala silang hirap sa paghinga or hindi hinihingal or walang respiratory problems. So, yon. Pero, ang mga pasyente na ito ay mayroong positive contact o nakisalamuha sa mga pasyente 
na COVID positive. Kung ikaw ay asymptomatic or walang mga dinaranas na sintomas kahalin tulad sa COVID-19, so ikaw ay PUM. Pero meron kang exposure sa COVID-19 patient. So for example, ikaw ay nag-alaga sa COVID-19 patient, katulad ng mga healthcare workers, so ikaw ay ituturing na PUM. Ganun din kung ikaw ay nakihalubilo, nagstay sa isang lugar or environment na mayroong COVID-19. For example, ang iyong mga workmates or ang iyong mga housemates na mayroong COVID-19. So, PUM ka. PUM ka din kapag ka ikaw ay nakisalamuha or mayroong interaction sa mga pasyente na COVID-19 positive sa iba't ibang means of transportation. So, pwedeng ito ay sa van, pwedeng ito ay sa bus, sa eroplano o maging sa mga cruise ship. So, may tuturing kang PUM kung ikaw ay mayroong interaction sa kanila. PUM ka din kung ikaw ay mayroong kasama sa bahay na COVID-19 positive patient. So, tulad din halimbawa ng mga relatives, kung may relatives ka na COVID-19 positive, then ikaw ay consider as PUM. So, ang management sa iyo ay ikaw-quarantine ka lang for 14 days. So, pwedeng sa bahay or pwede din sa barangay isolation units kung meron kayo. So, doon, mamomonitor ka ng ating mga nurse, maging ng mga doktor or healthcare provider to check kung mayroong kang mga simptomas na nararamdaman sa loob ng labing apat na araw na quarantine. So, no need naman ang testing sa mga PUM. Pero na lang kung sila ay mag-develop ng mga sintomas. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng PUI at PUM? PUI or Persons Under Investigation ka na maituturing kung ikaw ay nakakaranas ng 38 degrees Celsius na lagnat pataas na may kasama o kahit walang kasamang ubo at hirap sa paghinga. Ikaw din ay maituturing na PUI kung ikaw ay nag-travel sa mga lugar na mayroong positive COVID-19 patients sa loob o sa labas man ng bansa. Ikaw rin ay maituturing na PUI kung ikaw ay kumalinga sa mga pasyenteng may COVID-19 na walang sapat na PPE or Personal Protective Equipment. PUI ka din kung ikaw ay nakisalumuha sa mga tao sa isang close environment, katulad na lang halimbawa sa mga workplace, sa classroom, sa bahay at sa mga gathering, kaya ipinagbabawal ito. PUI ka din kung ikaw ay may travel lula ng mga masisikip na vehicle, for example, mga van, mga airplane, cruise ship, at mga bus. So, balit hindi pa dyan natatapos ang PUI. So, ito ay hahatiin pa sa mild na PUI at sa severe na PUI. Sa mild na PUI ay makakaranas ang isang pasyente ng lagnat, dry cough, or productive cough, may plema man or wala, Sila ay nakakaranas ng sobrang pagkapagod or fatigue, sore throat, headache, sakit ng kalamnan, sakit ng kasukasuan, pangangatog or chills, nasusuka or talagang sumusuka, nagkakaroon din ng nasal congestion or baradong ilong at pagtatae. Iko-consider ka rin na mild na PUI kung ikaw ay hindi senior citizen, kung ikaw ay walang ibang karamdaman maliban sa mga nabanggit na mild symptoms. So, ang ginagawa sa kanila ay home quarantine lang for 14 days or maaari din silang i-refer sa barangay isolation unit kung mayroon. So, kung mild PUI ka, ang testing ay hindi na nire-require sangayon sa patakara na sinusunod ng DOH. Maituturing ka na severe PUI kung ang edad mo ay masyado ng advance or for example, ikaw ay senior citizen na so kapag masyado ka ng matanda at mayroon kang mga mild signs and symptoms na nabanggit kanina sa mild PUI, ikaw ay automatic na magiging severe PUI. Kung ikaw naman ay hindi senior citizen pero mayroon kang mga comorbidities, for example, mayroon kang sakit sa puso, ikaw ay high blood, ikaw ay diabetic, ikaw ay may cancer, ikaw ay may sakit sa baga, o kung ikaw ay immunocompromised, katulad halimbawa ng HIV, ng uh, lupus, so ikaw ay severe PUI kung present din sa iyo ang mga mild signs and symptoms na nabanggit kanina. Usually, ang mga ginagawa sa severe PUI ay ina-admit sa mga designated COVID-19 isolation area at dapat din na sila ay masuri 
kung sila ba ay confirmed case ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sampol o ng mga specimen mula sa kanilang ilong at mula sa kanilang mga lalamunan. Samantala, kung sila naman ay hindi nagnanais na magpa-admit sa mga isolation area na ito, ay maaari silang i-refer sa mga RESU or Regional Epidemiology and Surveillance Unit para sa iba pang mga management na kailangan nila. So, i-recap lang natin na ang pagkakaiba ng PUI at PUM ay ang presence lang ng sign and symptom. Pero pareha sila na mayroong travel history at mayroong exposure sa mga COVID-19 patient. So, sa PUI, sila yung mga na-expose sa mga COVID-19 patient at sila ang mga nag-travel sa lugar na mayroong COVID-19 cases pero sila ay nagmamanifest ng mga signs and symptoms. Samantalang ang PUM ay na-expose din naman sa mga lugar na may COVID-19 cases at sa mga pasyente o COVID-19 positive pero hindi nagmanifest ng mga sign and symptoms. Ang ating PUI naman ay nahati sa dalawa, ang mild PUI at ang severe PUI. Sa mild PUI ay hindi na kinakailangan pa na mag-undergo ng testing. So, kailangan nila ng strict isolation for 14 days. Samantalang ang severe PUI naman ay kinakailangan ng medical management at testing. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung meron po kayong mga comments, suggestions, or corrections sa aking mga sinabi, ay malaya po kayo na makapag-comment sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat. Ito po si Gunding, nagpapaalam sa inyo. Bye!